السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پریمیئر ٹی وی اور ہم آپ کو پریمیئر ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں پوری دنیا سے بہت اہم خبریں تاکہ آپ پوری دنیا سے باخبر رہ سکیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پی ایس ایل فائنل دو ہزار اٹھارہ کے بارے میں جو کہ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا گیا اور اسلام آباد یونائٹڈ نے دوسری دفعہ پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے جی ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد نے دوسری دفعہ پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے آئیے ہم آپ کو اس کی ہائی لائٹس دکھاتے ہیں آج جب پی ایس ایل کا فائنل اسٹارٹ ہوا تو پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور شاید یہی ان کا سب سے خراب فیصلہ تھا پشاور زلمی کی فرسٹ اننگز انتہائی ناقص رہی ایسا کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ پشاور زلمی کی اب تک کی یہ کارکردگی سب سے ناقص تھی ان کے بیٹس مین آج بالکل نہ چل سکے ناظرین اوپننگ جوڑی کامران اکمل اور فلیچر جب میدان میں آئے تو کامران اکمل جنہوں نے پچھلے دو میچز میں بہت اچھی کارکردگی دی اور ایک سینچری اسکور بھی کی آج وہ بالکل ناقص رہے آج وہ محض ایک ہی رن بنا سکے نو گیندوں پر اس کے علاوہ فلیچر نے اکیس رنز بنائے پندرہ گیندوں پر جس میں چار چوکے شامل تھے ناظرین فلیچر کو شداب خان نے ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا جو کہ کامران اکمل پٹیل کی بال کا شکار ہوئے ناظرین اس کے بعد محمد حفیظ آئے جو کنسسٹنٹلی ناقص جا رہے ہیں وہ آج کے اس سب سے بڑے میچ میں بھی بالکل ناقص تھے انہوں نے محض آٹھ رنز بنائے چھ گیندوں پر جس میں محض ایک ہی چکا شامل تھا اور انہیں بھی پٹیل نے آؤٹ کیا ناظرین اس کے بعد پشاور زلمی نے تھوڑا سا گیم پلان چینج کیا اور جارڈن کو پہلے بھیج دیا شاید یہ تھوڑا سا ان کا اچھا فیصلہ تھا جبکہ جارڈن نے چھتیس رنز بنائے چھبیس گیندوں پر جس میں تین چھکے اور ایک چوکا شامل تھا اسے حسین تلت نے آؤٹ کیا اس کے بعد ڈاسن آئے ڈاسن نے بھی اچھی اننگز کھیلی لیکن میچ کو اینڈ تک نہ لے کے جا سکے اور نہ ہی اتنا ہائی اسکورنگ میچ بنا سکے میں تینتیس رنز انہوں نے بنائے تیس کے دو اس کے بعد ہر کھلاڑی آتا گیا اور پیویلین کی طرف جاتا گیا اس کے بعد سعد نسیم آئے جنہوں نے محض دو رنز ہی بنائے اس نے بھی حسین تلت نے آؤٹ کیا اس کے بعد پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سہمی آئے جن سے بہت ہی امیدیں وابستہ تھیں وہ اس بڑے میچ میں بالکل بھی کوئی کارکردگی نہ دکھا سکے اور میں چھ رنز ہی بنا سکے چھ گیندوں پر جس میں ایک ہی چوکا شامل تھا انہیں شداب خان نے رونگ رن کر کے بہت ہی زبردست ایل بی ڈبلو آؤٹ کیا اس کے بعد امید آصف آئے جو محض پہلی ہی گیند پر چلتا بنے انہیں شداب خان نے اگلی ہی گیند پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد حسن علی آئے جنہوں نے چھ رنز بنائے پانچ گیندوں پر اور فہیم اشرف کی بال کا شکار ہو گئے ناظرین حسن علی جب آؤٹ ہوئے تو پشاور زلمی کا محض ایک سو اکیس سکور تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پشاور زلمی ایک سو تیس رنز تک بھی نہیں جا سکیں گے مگر اس کے بعد وہاب ریاض کی زبردست اننگز نے پشاور زلمی کے لیے ایک بہتر ٹوٹل کھڑا کر دیا ناظرین وہاب ریاض ناٹ آؤٹ رہے انہوں نے اٹھائیس رنز بنائے چودہ گیندوں پر جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اس طرح سمین گل جو آخری کھلاڑی انہوں نے بھی محض دو رنز بنائے پانچ گیندوں پر اس طرح پشاور زلمی نے پی ایس ایل دو ہزار اٹھارہ کے فائنل جیسے ایک بڑے میچ میں ایک سو اٹھتالیس رنز کا ٹارگٹ اسلام آباد یونائٹڈ کو دیا اس طرح اسلام آباد یونائٹڈ کو ایک سو انچاس رنز جیتنے کے لیے چاہیے ناظرین اگر پشاور اسلام آباد یونائٹڈ کے بالر کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ان کی کارکردگی آج بہت اچھی رہی سمین پٹیل نے دو کھلاڑی آؤٹ کیے کیونکہ شاداب خان نے تین اور حسین تلت نے بھی دو کھلاڑی کو آؤٹ کیا کیونکہ محمد سمیع اور فہیم اشرف نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ناظر اگر دیکھا جائے کہ سب سے مہنگے بالر کون سے رہے تو حسین تلت تھے جنہوں نے دو اوورز میں اٹھارہ رنز دیے اس کے بعد فہیم اشرف تھے جنہوں نے چار اوورز میں بتیس رنز دیے ناظرین اس طرح اسلام آباد کو پہلی اننگز میں ایک بہتر ٹوٹل جو کہ وہ چیز کر سکتے ہیں ایک سو انچاس رنز کا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی اوپننگ جوڑی رونکی اور صاحب زدہ فرحان جب میدان میں آئے تو یہ دونوں ہی ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز اسلام آباد کی طرف سے بنائے ناظرین رونکی نے آج کے میچ میں بھی زبردست ففٹی بنائی چھبیس گیندوں پر انہوں نے باون رنز بنائے چھبیس گیندوں پر اس میں پانچ چھکے اور چار چوکے شامل تھے انہیں جارڈن نے آؤٹ کیا جبکہ صاحب زدہ فرحان نے بھی آج بہت زبردست اننگز کھیلی اور چوتالیس رنز بنائے تینتیس گیندوں پر اس میں پانچ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا 
ناظرین یہی دو کھلاڑی تھے جس نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو ٹارگیٹ پورا کرنے میں سب سے زیادہ مدد دی اس کے بعد ناظرین ون ڈاؤن والٹن آئے جو زیرو پر ہی آؤٹ ہو گئے انہیں امید آصف نے آؤٹ کیا اس کے بعد جے پی ڈومنی آئے جنہوں نے محض دو رنز ہی بنا سکے چار گیندوں پر ناظرین جے پی ڈومنی آج کے میچ کے کپتان بھی تھے ناظرین اس کے بعد پٹیل آئے جنہوں نے تھوڑے سے رنز دس رنز ہی بنائے لیکن اسلام آباد یونائٹیڈ کو کافی مدد دی انہوں نے دس رنز تیرہ رنز تیرہ گیندوں پر بنائے حسن علی نے ان کو آؤٹ کیا اس کے بعد شراب خان آئے جو محض ایک ہی رنز بنا سکے اس کے بعد آنے والے کھلاڑی حسین طلب تھے جنہوں نے سات رنز بنائے گیارہ گیندوں پر ناظرین اس کے بعد فہیم اشرف جو کہ ناٹ آؤٹ رہے چھ اسکور پر اور انہوں نے چار گیندوں پر ہی چھ اسکور بنائے اور آخری بال پر چھکا مارا ناظرین میچ کے سب سے زبردست کھلاڑی جنہوں نے اسلام آباد کو جتایا وہ تھے آصف علی آصف علی نے زبردست چھبیس رنز کی انیس کے لیے محض چھ گیندوں پر جس میں تین زبردست چھکے شامل تھے میں تین چھکے انہوں نے تین ہی لگاتار بالوں پر حسن علی کو دے مارے یہی وجہ تھی کہ ایک پھنسا ہوا میچ اسلام آباد نے اپنے نام کر لیا ناظرین یہ تین چھکے ہی تھے جو پشاور زلمی کو میچ سے بالکل ہی دور لے گئے تو پشاور زلمی نے ایک بار میچ میں کم بیک کر لیا تھا اسی طرح لاسٹ بال پر فہیم اشرف نے چھکا لگا کر اسلام آباد کو دوسری دفعہ پی ایس ایل کا ٹائٹل دے دیا پشاور زلمی کی بالرز کی کارکردگی پر دیکھیں تو وہ میچ کے سٹارٹ میں تو انتہائی ناقص رہی لیکن درمیان میں بالرز نے کم بیک کیا لیکن اینڈ تک اچھی کارکردگی سے پشاور زلمی کو میچ نہ دکھا نہ جتا سکے حسن نے دو وکٹ لی وہاب ریاض نے دو اور جارڈن نے بھی دو کھلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ امید آصف نے محض ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اس طرح ناظرین اسلام آباد یونائٹیڈ نے زبردست اور بڑے میچ میں پی ایس ایل کا ٹائٹل ایک دفعہ پھر اپنے نام کر لیا ہے شکریہ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ yeah.